السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین الذي من علينا بإنزال هذا القرآن العظيم ورتب على تلاوته الخير الكثير والفضل العميم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الموصوف بالصفات الكاملة الفاضلة العليا وإنك لعلى خلق عظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الإخوان والأخوات اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون سنها بهمان ملا رتشيدا كلاي سهودري سهودر انجلاي പ്രിയം നിറഞ്ഞ കുട്ടികളെ അലഹമില്ല വെളിച്ചം സംഗമത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് ഏറെ 
ചിന്ത നൽകുന്ന ആഴത്തിൽ ആലോചിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ തലക്കെട്ടുകളുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഓരോ സെഷനുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നത് അലഹമില്ല സന്തോഷദായകമാണ് ഉറവ എന്ന സെഷനിലാണുള്ളത് ഉറവയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഉള്ള ഉറവ വറ്റിപ്പോയാൽ ഉറവ അധികരിച്ചാൽ അസാധ്യമാണ് അസാധ്യമായിരിക്കും മനുഷ്യനും മനുഷ്യേതര ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം പതിനാലാം അധ്യായം സൂറ ഇബ്രാഹിമിലെ മുപ്പത്തിനാലാം വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹു വത്താല എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളോട് ചേർത്തൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു തൊട്ടു മുമ്പ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോ ഉദ്ദേശിച്ച സമയത്ത് ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായ നമുക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായി ആവശ്യമാകുന്ന എല്ലാ സംഗതികളും അവൻ നൽകും നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അവൻ നൽകുന്നുണ്ട് നൽകപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് പ്രശ്നം അതാണ് അടുത്ത ഭാഗം അവൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ നിയമത്തുകളെ നിങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കിയാൽ തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ട അനുഗ്രഹങ്ങളെ അതെത്രത്തോളമുണ്ട് എത്രയുണ്ട് എന്ന് എണ്ണിക്കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല അത്രമാത്രം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മഹാഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും എന്ന് അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അതിൽ ഏറെ പ്രധാനമാണ് ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിൻ ആധാരമായ ജലവും മഴയും മഴ ജലം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നീറുറവ എന്നത് നാമാമുഖമായി ഉപയോഗിച്ച മൂന്ന് പ്രയോഗങ്ങൾ ഉറവയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അത് വറ്റിപ്പോയാൽ അത് അധികമായി പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു അതിന്റെ തോതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ പദപ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ പക്ഷെ ആ നിയമത്തുകൾക്ക് ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹദാതാവായ പ്രപഞ്ചനാഥനിൽ ശുക്ര് കാണിക്കുന്നവർ നാം പലപ്പോഴും ആകുന്നില്ല ആയത്ത് അവസാനിപ്പിച്ചത് പക്ഷേ മനുഷ്യർ വലൂമാണ് കഫാറാണ് അങ്ങേയറ്റം നന്ദികേട് കാണിക്കുന്നു നേരത്തെയൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രയോഗങ്ങൾ വധു ചെയ്യുമ്പോ കുളിക്കുമ്പോ അത് പുഴയിൽ നിന്നായിരുന്നാലും ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ജലം ഉപയോഗിക്കുക അമിതവ്യയം കാണിക്കരുത് അഴിബാദുർ റഹ്മാന്റെ അടയാളം തന്നെ അവർ എന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം സൂറ ഫുർഖാൻ അവസാന ഭാഗം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ ഇടപാടുകളിലും അവർ ഒരു മിതവ്യയം മിത രീതി ശാസ്ത്രം സ്വീകരിക്കുന്നവരായിരിക്കും ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ജലം ഉപയോഗിക്കുക പലപ്പോഴും നാം വെള്ളത്തിന് പ്രയാസം വരുന്ന വരണ്ട് വറ്റിപ്പോകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോഴാ വെള്ളം സൂക്ഷിക്കണം എന്ന പദപ്രയോഗങ്ങൾ പറയാറുള്ളത് പരസ്പരം ഉപദേശിക്കാറുള്ളത് എപ്പോഴും നെഹർ ജാർ ഒഴുകുന്ന പുഴയിൽ നിന്നായിരുന്നാലും മുങ്ങിക്കുളിക്കരുത് നീന്തി തുടിക്കരുത് എന്നൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞതിനർത്ഥം 
അവിടെയും ഒരു സൂക്ഷ്മതാ ബോധമുണ്ടായിരിക്കണം അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദിയുള്ളവരായി മാറണം എന്ന് പറയുകയാണ് ജലത്തെക്കുറിച്ചും മഴയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഖുർആൻ പല അധ്യായങ്ങളിൽ ഒട്ടേറെ സൂക്തങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയവും ചിന്തനീയവുമായ പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തിയത് കാണാൻ കഴിയും ജലം മഴ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ തോത് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്തെല്ലാമാണ് എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ജലത്തിന്റെ മൂന്ന് അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മൂന്ന് അവസ്ഥകളുള്ള വെള്ളത്തെ കുറിച്ച് അത് സാഹിലാണ് ഒഴുകുന്ന ജലത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് ബുഹാറാണ് നീരാവിയായി ഉയർന്നു പോകുന്നതും വീണ്ടും മഴയായി ഇറങ്ങുന്നതുമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ജമദാണ് ജമാദാൻ കട്ടിയായി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ജലത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇത് മൂന്നും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ബേസ് അടിത്തറയായി അസാസുൽ ഹയാത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അസാസായിട്ട് തുടക്കമായിട്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ജലം ആണ് എന്നതാണ് ജലത്തെക്കുറിച്ച് ഖുർആൻ ഉപയോഗിച്ച ചില പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെയാണ് അഞ്ച് ആറ് പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ മാത്രം കടന്നു പോവുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തണം ക്ഷമിക്കണം ഒന്നാമത്തെ പ്രയോഗം ജീവനുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ജലത്തിൽ നിന്നാണ് നാം ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം സൂറ അമ്പിയയിലെ മുപ്പതാം വചനത്തിൽ എല്ലാറ്റിനെയും മനുഷ്യനെയും എല്ലാം ജലം കൊണ്ട് അവയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മരണം വരെ ജലത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അനിവാര്യമാകുന്നു എന്ന് എന്നിട്ട് ജലത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില ഭാഗങ്ങൾ അവയെ പറക്കുന്ന മേഘമാക്കി എന്നാണ് ജലത്തെ പറക്കുന്ന ശക്തമായി അതിവേഗം പറന്നു നീങ്ങുന്ന മേഘമാക്കി ജലത്തെ നാം മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് കഷ്ണങ്ങളായി മാറുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മഴത്തുള്ളിയായി തുള്ളികളായി താഴേക്ക് വരുന്നത് എന്നിട്ടത് ഒഴുകുന്ന പുഴകളാക്കി മാറ്റിയത് എന്നിട്ട് അത് പൊട്ടിയൊഴുകുന്ന ഉറവയാക്കി മാറ്റിയത് മരച്ചില്ലകളിലും ഇലകളിലും ശേഖരിച്ചു വെച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞരമ്പുകളിൽ ജീവികളുടെ ഞരമ്പുകളിൽ ഒഴുകുന്ന രക്തത്തിലെ പ്രധാന ഘടകമാക്കി മാറ്റിയത് ഇത് സംബന്ധിച്ചെല്ലാം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂചനകൾ കാണാൻ കഴിയും ബദ് ഉൽ ഇൻസാൻ മനുഷ്യന്റെ തുടക്കം തെറിച്ചു വീഴുന്ന ഒരു ജലത്തുള്ളിയിൽ നിന്നാണ് ശുക്ലമെന്തും ഇന്ദ്രിയത്തുള്ളിയും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഒരു വെള്ളമാണത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ തുടക്കത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിലെ പരിണാമങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം അഥവാ മനുഷ്യനെ ആദമിനെ മണ്ണിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു ഹവയെ ആദമിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു ആദമിൽ നിന്നും ഹവയിൽ നിന്നും ജനിച്ചു വരുന്ന ഉത്ഭവിച്ചു വരുന്ന ജലത്തുള്ളി അതിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഖുർആൻ പറഞ്ഞു എന്തിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് അവൻ നോക്കുന്നില്ലേ നോക്കിയേ പറ്റു എവിടെ നിന്ന തെറിച്ചു വീഴുന്ന ജലത്തുള്ളിയിൽ നിന്നത്രേ എന്ന് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരികളെ മറ്റൊരു പ്രയോഗം ഖുർആൻ ഒഴുകുന്ന രണ്ടു തരം ജലത്തെ കുറിച്ച് നടത്തിയ പ്രയോഗമാണ് ഒഴുകുന്ന രണ്ടു തരം ജലം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം സൂറ അൽ ഫുർഖാനിലെ അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ കാണാം രുചികരമായ ശുദ്ധമായ വെള്ളം ഉപ്പുരസമുള്ള വെള്ളം ഇങ്ങനെ രണ്ടു ജലത്തെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ പ്രയോഗിച്ചു നാം പുറമെ നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രം കൊണ്ട് നേർക്ക് നേർ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സമുദ്രത്തിലെ രണ്ടു തരം ജലത്തെ കുറിച്ചാവാം അതല്ല ഭൂമിക്കടിയിലൂടെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജലം ജലസ്രോതസ് അടിയിലുള്ള ജലത്തിലെ രണ്ടു തരം ജലത്തെ കുറിച്ചാവാം ഏതായിരുന്നാലും രണ്ടു തരം ജലത്തെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വിട്ടതിനെ കുറിച്ചും ഖുർആൻ ഉപയോഗിച്ചു 
അതിൽ ബഹുഭൂരിഭാഗം ജലവും ഉപ്പു കലർന്നതാണ് അതെന്തിനായിരിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നാം ആലോചിക്കണം അല്പഭാഗം വെള്ളം മാത്രമാണ് ശുദ്ധമായി കുടിക്കാൻ ഉപയുക്തമായ വെള്ളം എന്തിനാണെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിരിക്കണം ഖുർആൻ അവിടെ സൂറത്ത് ഫുർഖാൻ ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം അൻപത്തി മൂന്നാം വചനത്തിൽ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് അവനത്ര അവനാകുന്നു മറജൽ ബഹ്റൈൻ രണ്ടു തരം വെള്ളത്തെ സമുദ്രങ്ങളെ അയച്ചുവിട്ടവൻ അയച്ചുവിട്ടിട്ടുണ്ട് സ്വതന്ത്രമായി അയച്ചുവിട്ടതാണ് അവൻ രണ്ടു തരം സമുദ്രങ്ങളെ ഏതാണത് ഒന്ന് ശുദ്ധമായ ജലമാണ് ശുദ്ധമായ സ്വാദിഷ്ടമായ രുചികരമായ വെള്ളമാണ് മറ്റൊന്ന് കൈപ്പുരസമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പുളിരസമുള്ള വെള്ളമാണ് മിൽഹൺ ഉപ്പുരസമുള്ള വെള്ളമാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും കൂടിക്കലർന്നാൽ പ്രയാസമുണ്ടാകും ജീവജാലങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് പ്രയാസമുണ്ടാകും മനുഷ്യർക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാകും എല്ലാം ഉപ്പു കലർന്നതാവരുത് എല്ലാം ശുദ്ധമായതാകരുത് പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും വേണം ഇത് രണ്ടും കൂടിക്കലർന്നാൽ പ്രയാസമുണ്ടാകും കൂടിക്കലരാതിരിക്കാൻ ഒരു മറയെ നിശ്ചയിക്കണം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അവ രണ്ടിനുമിടയിൽ അവൻ ഒരു തരം മറയെ ഒരു ഹിജുറനെ മഹ്ജൂറായ നിലയിൽ ഒരു ഹിജുറിനെ ഒരു മറയെ അതിനിടയിൽ അവൻ സംവിധാനിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല തൊട്ടു നോക്കിയാൽ രണ്ട് ഒരു മറയെ സ്പർശിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരേപോലെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം ഒരേപോലെ ഒഴുകുന്ന രണ്ട് ജല ജലാശയങ്ങൾ അതിനിടയിലെ മറ അള്ളാഹു ജലത്തെ കുറിച്ച് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ പ്രയോഗങ്ങളാണല്ലോ നാം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ആലോ ചിന്തിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സലാലയിൽ ശുദ്ധമായ പുഴ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അത്ഭുതമാണ് അവരൊരു പക്ഷെ അവിടെ ഒരുപാട് നിൽക്കുന്നവർക്ക് അതൊരു അത്ഭുതമല്ല അവിടെ ചെന്ന് ഒരു കിണറിൽ നിന്ന് സമൃദ്ധമായി പച്ച വെള്ളം പമ്പ് സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് പുറത്തടിച്ച് കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് നനയ്ക്കാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതത്തോടെയാണ് അതിൽ തൊട്ടു നോക്കിയത് കാരണം തൊട്ടുപ്പുറത്ത് ഒരു ബൗണ്ടറി കടന്ന് തൊട്ടുപ്പുറത്ത് വെള്ളമില്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളം കിട്ടാനില്ല എവിടെ നിന്നോ കൊണ്ടുവരണം പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തെടുക്കണം പക്ഷേ തോട്ടിപ്പുറത്ത് ശുദ്ധമായ വെള്ളം ഒരേ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു രണ്ടു തരം ജലത്തെ അയച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട് നാം ആ വലിയ കുതിരത്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ പിന്നിലെ കാതിറായ കതീറായ സ്രഷ്ടാവിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതെ പോകുന്നു വചനങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നു ആയത്തുകൾ ശുദ്ധമായി നല്ല ശബ്ദത്തോടെ മധുരമായി നിയമാനുസൃതം പാരായണം ചെയ്യുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രതിഫലാർഹരായി സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാമെന്ന് ധരിച്ചെങ്കിൽ തെറ്റാണ് അബദ്ധമാണ് ഒരിക്കലുമല്ല അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തിന് എന്തോ ഒരു ഫിത്തിന ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പാരായണത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നിയമം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് പാരായണം മാത്രം ശുദ്ധമാക്കുന്നു പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് തൊണ്ടക്കുടിയിൽ നിന്ന് താഴേക്കിറങ്ങാതെ ആ വചനങ്ങളിലെ ആശയ ആഴത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താതെ അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടാതെ അതിൻ അള്ളാഹുവിനോട് ശുക്ര കാണിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവർ പാരായണം കൊണ്ട് അപകടക്കാരാവുകയാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഖുർആാനിൽ വെള്ളത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ചില പ്രയോഗം മറ്റൊന്ന് ഇതര വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ജലം കട്ടിയാകുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടാണ് മറ്റെല്ലാ ദ്രവവസ്തുക്കളും താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് കട്ടിയായി ഉറച്ചു വരുമ്പോ ജലം എന്ന ദ്രവം മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കട്ടിയാകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ജലത്തിലെ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണമാവുകയും അവ നമുക്ക് ആഹാരവും ഉപജീവനവുമായി മാറുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന വലിയ നിയമത്ത് വലിയ നിയമത്ത് മഞ്ഞുകട്ടകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹിമം പുറത്ത് മുകളിൽ കട്ടിയായി നിൽക്കുകയും അതിന് താഴെ നാല് ഡിഗ്രിയിൽ അങ്ങോട്ട് പിന്നെ നല്ല ശുദ്ധമായ ഒഴുകുന്ന വെള്ളമാണ് അതിനകത്തൊട്ടേറെ മത്സ്യങ്ങൾ അത്ഭുത ലോകം 
അള്ളാഹു അങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ജലത്തെ കുറിച്ച് ഉള്ളപ്പോഴും അള്ളാഹു വലിയ വലിയ അനുഗ്രഹമായി നമുക്ക് വെള്ളത്തെ അതിന് താഴെ സംവിധാനിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എന്നത് അള്ളാഹു നൽകിയ നീഴ്മത്തിന് ഓർക്കാൻ ജലത്തിന്റെ ആ ഒരു അനുഗ്രഹം എന്ന ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ അതൊക്കെ ഏറെയാണ് മറ്റൊരു പ്രയോഗം നടത്തിയത് മഴയായി പെയ്തിറക്കി തന്നു എന്നതാണ് മഴയായി ജലത്തെ പെയ്തിറക്കി തന്നു ആകാശത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയെ നാം സംവിധാനിച്ചു അതിനെ പരത്തി അതിനെ ജീവ ജീവിതത്തിന് ഉപയുക്തമായ സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിലാക്കി അതിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തെ പൊട്ടിയൊഴുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആകാശത്ത് നിന്ന് നാം അതിനെ മഴയായി പെയ്തിറക്കിയിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം സൂറ മുഹ്മിനൂനിലെ പതിനെട്ടാം വചനത്തിൽ രണ്ട് ചിന്തനീയ പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ മഴവെള്ളത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ശത്തു നിന്ന് വെള്ളത്തെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു പ്രയോഗമാണ് അടിവരയിടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് മൂന്ന് വിഷയങ്ങളാണ് അവിടെ ചിന്തിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ആകാശത്ത് നിന്ന് മഴയായി ജലമിറക്കി രണ്ട് അതിന്റെ കതിറിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രയോഗം മൂന്ന് അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനും കഴിവുള്ളവൻ അത്ര എന്നാം ഇല്ലാതെയാക്കാൻ എന്ന് ആകാം ഒരു പക്ഷെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നീരാവിയാക്കി വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മഴയായി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ എന്നാകാം രണ്ടും കാണാം അള്ളാഹു ആലം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവിടെ വേറെയും ചില കാര്യങ്ങൾ ചില അധ്യായങ്ങളിലൂടെ പതിനാറാം അധ്യായം സൂറത്തു നെഹലിലെ പത്ത് പതിനൊന്ന് വചനങ്ങളിലൂടെ ഇതേ വിഷയം സൂചിപ്പിച്ചു ആ വചനങ്ങൾ കൂടെ കേൾക്കാം അവനാണ് ആകാശത്ത് നിന്ന് വെള്ളം ചൊരിഞ്ഞു തന്നത് ഓർക്കണം അവനാണ് ആകാശത്ത് നിന്ന് വെള്ളം ചൊരിഞ്ഞു തന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളുടെ കുടിനീര് അതിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാനുള്ള നീര് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്നു തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ മേക്കുവാനുള്ള ചെടികളും ഉണ്ടാകുന്നത് തൊട്ടു ശേഷമുള്ള രണ്ടു വചനങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു സൂറത്ത് സുഹ്റുഫിലെ പ്രയോഗമാണത് സൂറത്ത് സുഹ്റുഫ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഒരു തോതനുസരിച്ച് അതാണ് അണ്ടർലൈൻ പ്രയോഗം തോത് ഒരു തോതനുസരിച്ച് ആകാശത്ത് നിന്ന് അവൻ വെള്ളം വർഷിച്ചു തരികയും ചെയ്തവനാണ് എന്നിട്ട് അതുമൂലം അവൻ നിർജീവമായ രാജ്യത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു മൈത്തായ ബൽദ നാടിനെ ഭൂമിയെ അവൻ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു അതുപോലെ നിങ്ങളും മരണാനന്തരം പുറത്തു കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നതാണ് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരികളെ ആലോചിക്കുക അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് ഒരു വർഷവുമില്ല മറ്റൊരു വർഷത്തെക്കാൾ മഴ പെയ്തതായി ആലോചിക്കാം ഒരു വർഷവുമില്ല മറ്റൊരു വർഷത്തെക്കാൾ മഴ പെയ്തതായി എന്തേ അതിൽ നിന്ന് ആലോചിക്കാനുള്ളത് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ എന്ന പ്രയോഗം അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദ് സൂചിപ്പിച്ച മറ്റൊരു വർഷത്തെക്കാളും മഴ പെയ്ത വർഷം വേറെയില്ല എന്ത് ഇതിനർത്ഥം എല്ലാ വർഷത്തിലും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് മഴ പെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെക്കാളും മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഇത്തോണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെക്കാളും മഴ പൊട്ടിയല്ലോ ഈ കൊല്ലം മഴ കുറവാ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെക്കാളും അങ്ങനെ പറയാൻ ഒരു നാടിൽ നിന്ന് 
ഒരു പക്ഷേ മഴ കുറഞ്ഞെങ്കിൽ മറ്റൊരു നാട്ടിൽ പെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം ഭൂമി എന്ന ഭൂമിയെ ആകമാനം നോക്കിയാൽ ഭൂമിയെ ആകമാനം നോക്കിയാൽ ആകാശത്ത് നിന്ന് മഴ പെയ്യുന്ന കദർ എന്ന പ്രയോഗത്തെ അതിലേക്ക് ചേർത്തു വെക്കുമ്പോ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദ് പറഞ്ഞ ലൈസ് എന്ന പ്രയോഗത്തെയും ചേർത്തു വെക്കുമ്പോ തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെയാവണം ഒരു കതറുണ്ട് ഒരു കതറുണ്ട് ശാസ്ത്രം പതിനാറ് ദശലക്ഷം ടൺ കണക്കിന് നീരാവിയായി പോകുന്നു അത് തന്നെയാ താഴേക്ക് വരുന്നതും എന്ന് പെർ സെക്കൻഡ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി എനിക്കറിയില്ല ഏതായിരുന്നാലും ഖുർആാൻ ഒരു പ്രയോഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മാനത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ബിഖദർ ഒരു കണക്കനുസരിച്ചാണ് വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് എന്ന് ഈ കതറിനെ രണ്ടു തരത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് അതിന്റെ അളവ് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് പെയ്തിറങ്ങുന്ന വേഗതയെ കുറിച്ചാണ് ശാസ്ത്രീയമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഉയരത്ത് നിന്നാണ് നമുക്ക് മഴത്തുള്ളികൾ താഴേക്ക് വർഷിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അതിന് മുകളിലൊക്കെ എത്രയോ പതിനായിരം ഒക്കെ ആവാം പക്ഷേ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്നും മടത്തുള്ളിയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തു താഴേക്ക് പതിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെർ കിലോമീറ്റർ അറുനൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ പെർ സെക്കൻഡ് അറുനൂറ് പെർ ഹവർ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറുനൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയുണ്ടാകാം എന്നാണ് മടത്തുള്ളിയുടെ ഒരു വലിപ്പമുള്ള ഒരു വസ്തു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴെക്കിട്ടാൽ അറുനൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗത പെർ ഹവറിൽ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ അതിനി അതിനു മുകളിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ വേഗത കൂടും എന്നാൽ പടച്ച തമ്പുരാൻ മനുഷ്യകുലത്തിന് അനുഗ്രഹമായി നൽകുന്ന മടത്തുള്ളി അവർക്കൊരു പ്രയാസമുണ്ടാകരുത് എന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ വീടുകൾ അവരുടെ മേൽക്കൂരകൾ അവരുടെ ദേഹങ്ങൾ അവരുടെ നാൽക്കാലികൾ അവരുടെ കൃഷിയിടങ്ങൾ ഒന്നും നശിച്ചു പോകരുത് ശക്തമായ മഴ പെയ്താൽ പോലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല നേർക്കു നേരെ പതിക്കുമ്പോ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് മുകളിൽ നിന്ന് പൈപ്പിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വെള്ളത്തിന് തുവടെ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നോക്കൂ പെർ ഹവർ പെർ ഹവർ എട്ട് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് പോലും മഴത്തുള്ളി മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്നത് അള്ളാഹു എത്ര അനുഗ്രഹം ചൊരിയുന്നവനാണ് പടച്ച തമ്പുരാൻ എന്ന് നമുക്ക് അവിടെയും ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് മഴയെക്കുറിച്ച് ഉറവയെക്കുറിച്ച് ജലത്തെക്കുറിച്ച് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പ്രയോഗങ്ങൾ അഞ്ചാമതായി ഒരു പ്രയോഗം നടത്തുന്നത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളാണ് മഴയുടെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് അത് കാർമേഘങ്ങളെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ പിന്നീട് കാറ്റുകളെ അയക്കുന്നു പടച്ച തമ്പുരാൻ കാറ്റുകളെ അയക്കുന്നു കാറ്റുകൾ അവയെ പല കഷ്ണങ്ങളാക്കി പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് തള്ളി നീക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവയ്ക്കിടയിൽ നിന്ന് മഴവെള്ളമായി മഴത്തുള്ളിയായി താഴേക്ക് പതിക്കുന്നു സൂറത്ത് ഫുർഖാൻ മുപ്പതാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി എട്ടാം വചനത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനഹു ആ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവാകുന്നു കാറ്റുകളെ അയക്കുന്നവൻ ഒന്നാമത്തെ രീതി കാറ്റുകളെ അയക്കുന്നവൻ എന്നിട്ട് അവ അഥവാ കാറ്റുകൾ മേഘത്തെ ഇളക്കി വിടുന്നു അതിനെ വ്യത്യസ്ത അവൻ ഉദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം ആകാശത്ത് പല ഭാഗങ്ങളിലായി പരത്തുന്നു കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ നിന്ന് മഴ പുറത്തു വരുന്നതായി നിനക്ക് കാണാം മഴയുടെ അസംസ്കൃത വസ്തു നിരാവി അതിനെ ഉയരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് അതിനെ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലത്തേക്കാക്കി എന്നിട്ട് മഴത്തുള്ളിയായി താഴേക്ക് നന്നു എന്തെല്ലാം നടക്കുന്നു ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നാം ആ സൃഷ്ടാവിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നില്ല എന്നിട്ടോ തന്റെ ദാസന്മാരിൽ നിന്ന് താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അഥവാ ചില ഇടങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യാനുസാരം നാം ആ മഴ എത്തിച്ചു കൊടുത്താലോ അവരതാ സന്തുഷ്ടരാകുന്നു സന്തുഷ്ടരാകുന്നു സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരികളെ ആലോചിക്കുക മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് 
ആ മഴ അവരുടെ മേൽ വർഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തീർച്ചയായും അവർ ആശയറ്റവർ തന്നെയായിരുന്നു അലഹമില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ രണ്ടു മൂന്ന് മഴ പെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെള്ളത്തിന് പ്രയാസപ്പെടുമായിരുന്നു പ്രയാസപ്പെടുമായിരുന്നു പക്ഷേ നാം രക്ഷി രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നോക്കൂ ഭൂമി നിർജ്ജീവമായിരുന്നതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് അവൻ അതിന് ജീവൻ നൽകുന്നത് തീർച്ചയായും അത് ചെയ്യുന്നവൻ മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അവൻ ഏത് കാര്യത്തിനും കഴിവുള്ളവൻ അത്ര അവസാനിപ്പിക്കാം നാം തുടങ്ങിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത് അവൻ അവൻ നമ്മെ തിരിച്ചെടുക്കും എന്നതാണ് അവങ്കിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയാൽ അവന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദിയുള്ളവരായിരുന്നു നമ്മൾ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന ഇന്നക്ക് അന്ത സമീൽ അലീം വത്തുബ് അലൈന ഇന്നക്ക് അന്ത തവ്വാബുർ റഹീം റബ്ബന വലംന അൻഫുസന വ ഇല്ലം തൗഫില്ലന വ തറഹംന ലനകൂനന്ന മിനൽ ഖാസിറീൻ امين 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 برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته